。庚子事变后的北京前门大街，前门大街熙来攘往，商业繁盛，但在1900年被义和团烧成了断壁残垣。我们从照片中看到，前门建楼已经坍塌，大街左边的商铺完全沦为瓦砾，整个画面看去满目疮痍。不过，生活还得继续。商贩在瓦砾堆上摆起了小摊，街上也有不少行人。上海租界会审公谢的审案公堂。晚清时期，清朝方面与上海租界当局成立公审公谢，分别任命会审官，审理租界内与华人有关的案件。如果案件涉及洋人或洋人雇佣的华籍仆人，由外国领事参加会审或观审；纯粹华人案件，由清朝会审官独自审断。照片中坐在堂上的官员是上海道台袁树勋任命的会审官关炯之。弹棉花，这种纯手工弹棉花的场景，现在已经很少人见过了吧？男子手中的弹棉工具大木工，以牛筋为弦，用木锤平平击弦，使棉花渐趋疏松，从而适合做棉被、棉衣。从元朝开始就有了这个行当，直至近年来被机械取代。青楼女子与龟奴，龟奴是对在青楼里干杂活的男子的轻蔑称呼。清朝时期，缠了小脚的青楼女子应召去陪客，就让龟奴把她驮到指定地点。此事在旧时司空见惯，照片中路人并没有特别关注这两个人。叫卖蔬菜水果的小商贩，商贩卖蔬菜水果，吆喝声回荡在街头巷尾，那是清朝城市乡村里都有的生活景观。陕西城固县衙门，照片中记录了县衙的牌楼和大堂，看上去并不算气派。牌楼两边摆放的木笼是囚禁犯人用的，现在保存下来的清朝县衙很少，这张照片显得尤为珍贵。吸食鸦片的老汉，鸦片深深毒害了晚清机体，使腐朽的社会更加积贫积弱。这张照片很直观的再现了瘾君子吸食鸦片的场景，他的眼神呆滞愣怔，一副失神落魄的样子。湖广总督张之洞视察京汉铁路，晚清名臣张之洞在仆从和下属的簇拥下，显得气宇轩昂，威风八面，不像垂暮的老年人。当年七十岁左右，他的大胡子长及胸前，被称为美髯公。青史稿说他短身俊然，风腻俊整，个子矮，胡子长，风度非凡。被抓获的小偷，他的衣服破破烂烂，没有一块完整的布，我们不难推断他正处于挨饿受冻的状态。他偷窃财物，也许只是为了活下来。民间传统行业修脚，修脚就是解决脚上的多种病痛，如鸡眼、欠甲、老茧等。中国的修脚师已从过去的街头、公园修脚发展到开店修脚，更有一些成规模的连锁修脚店出现。肃亲王善其和他的侍从。肃亲王是清朝八大铁帽子王家族之一，善其是第十代，也是末代传承人。他曾任民政部尚书、民政大臣、李藩大臣，对历史的实际贡献与其崇高的地位不匹配。他有个女儿比他的名气更大，那就是历史罪人川岛芳子。工人正在将用于出口的茶叶装箱，这一幕发生在名为宜兰的商行里。一个工人为了把茶叶压紧时，竟然跳进箱子，直接用脚踩，卫生条件令人担忧。晚清时期，茶叶向欧美的出口遭到来自日本、印度的竞争，一大原因就是传统的制茶方式遭受诟病。女子合影，作者的四位女子服装非常相似，都是头戴抹额，身穿袄裤。也许当时女性服饰较为单调，算不上争奇斗艳。她们当中有人天足，有人裹小脚，可见清朝裹脚之风虽然严重，但也不能一概而论。城市里迎娶新娘的队伍，花轿里坐着新娘，在整个迎亲过程中，她的面容都被盖透遮着，不让人看到。从前的婚姻都是父母之命、媒妁之言。当新郎掀起新娘红盖头的那一刹那，很可能是两人第一次见面。一台轿子，清朝使用轿子的现象并不是很普遍，用轿子的成本比较高。在当时用轿子，就像现在坐高级轿车一样。大家看那两个轿夫，骨瘦如柴。骡车。清朝使用马车、骡车的现象比轿子普遍。
，一位王爷的棺材使用了龙头杠。清朝办丧礼有着严格的等级秩序，除了皇帝、亲王、郡王也可以有限制的使用龙的图案，在使用杠夫的数量上有明显差别。皇帝一百二十八杠，亲王八十杠，郡王、贝勒以下到奉恩将军以上的，宗室封爵世侄和一二品大臣都是六十四杠。聚在一起的穷人，看他们的穿着，根本判断不出他们所处的季节。有人穿厚衣服，有人打赤膊，每个人的头发都乱糟糟的，该提前额了。在田野里玩耍的孩子们，清朝时期入学率很低，孩子很少有接受教育的机会，父母没有钱供孩子读书，官府也没有提供教育公共服务。在这种情况下，很多孩子就处于散养状态。经常成群结队的在村子里游荡，等到长大有力气了，就开始分担养家的重任。刚刚开埠不久的上海南京路，前景是一所照相馆，远近的人都在恬然的面对眼前的摄影机。乡村里的马戏表演，威海成为英国租界地后，很多西方人来此度假，在拍摄的瞬间，杂耍人和围观者的惊愕表情一览无余。船夫一家人，小清河上的船夫一家，船主已七十三岁，身体健康，精力充沛。比他小六岁的妻子，只掌舵不做饭，一家人幽默乐观，永不知疲倦。民众拖出陷在泥坑中的马车。一九零四年日俄战争爆发后，中国东北地区沦为战场，清廷无力保护民众的生命与财产安全。华阳何处？五位洋人半躺在草地上野餐，而四位华人侍者则表情淡然。清末济南老街巷，经初步考证，因为清末的济南小布政司街设于1910年前后，因其地处大明湖、趵突泉、黑虎泉、济南三大名胜之间，为历代文人墨客来记必游之地。唱大戏。1910年代，山东胶东的一个村庄，雇请戏班来村里唱大戏的场面。简便留念。1912年，一位年轻人简便之前，在照相馆的留影，与陪伴了自己二十几年的长便做最后的告别。